Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guadalupe. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Aujourd'hui on est sur la commune de Port-Louis. On va aller visiter, faire une petite balade ici juste derrière moi, c'est les marais de Port-Louis. Et on finira par la plage, la superbe plage, la magnifique plage du souffleur avec des plans de drones, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, vous allez avoir des images sublimes. Ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Avec nous, nous avons Taïna de Guadeloupe Explore qui nous accompagne pour nous donner, ben, comme d'habitude, des explications plus en détail, plus approfondies sur euh, le lieu. Bonjour Taïna. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben. Alors, on est parti pour découvrir donc, les marais euh, de Port-Louis. Donc ça se trouve vraiment juste derrière euh, la plage. Donc on va être dans un euh, milieu de mangrove. Donc on va euh, voir des pièges à crabes, on va voir euh, de la mangrove, euh, plein de plantes euh, des marais. Et puis euh, après, euh, la plage du souffleur, comme Thierry vous a dit. Alors quand on pose son piège à crabe, on, on le met donc euh, au-dessus d'un trou de, de crabe, on bloque le trou d'un côté et à l'intérieur de la boîte, il y a un appât et en fait le crabe va rentrer à l'intérieur, il mange la cra et la porte se ferme. Il va y avoir énormément de crabes parce qu'on voit au sol plein 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 de trous, les crabes, il en manque pas. Alors là, euh, on est en train de subir une attaque <rire> massive de moustiques. Euh, C'est un vrai bonheur de faire les marais. On l'appelle le crabe violoniste parce qu'il a une grande pince et euh, une petite pince. Donc, la première partie du chemin, des fois, elle n'est pas praticable parce qu'il y a un petit peu d'eau. Et donc après, on part là dans la mangrove qui est juste derrière la mer. Donc là, on peut voir tous les palétuviers rouges qui sont euh, présents ici. Donc voilà, là, on arrive au bout du petit pont et euh, il y a un sentier euh, tout au long qui va, je ne sais pas, en fait, la durée de la balade euh, à vérifier sur la, sur la plaque à l'entrée. Mais bon, on voit que c'est bien balisé, bien, bien protégé. Et euh, ça amène jusqu'à une tour observation jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est à faire et c'est bien sympa. On arrive là, euh, côté de la plage, avec ben, un magnifique carbet sur lequel nous allons nous abriter. <rire> donc il y a des carbets, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et la plage en face, euh, voilà, on s'abrite là, on mange un bout. Et puis on va se baigner, on revient, on se rassoit. C'est les vacances. Là, moi, je ne sais pas vous, mais moi, là, je tombe amoureux de cette vue, du calme de, cette, de cet endroit, mais c'est tout simplement magique. Alors, à Port-Louis, comme on est comme ça sur la plage, on a une vue magnifique sur la Basse-Terre, donc du nord de la Basse-Terre, Sainte-Rose, avec l'Idécawan, avec la tête à l'anglais. Et puis, quand on descend vers le sud, toute la chaîne de montagne jusqu'au sud. Et quand on regarde vraiment dans le, dans le, au bout, vers le sud, on voit les, les cheminées de Jarry aussi. début de la trace mais quand on fait la trace on arrive jusqu'au niveau de l'observatoire et puis après quand on revient on revient en longeant euh, la plage et en fait après on arrive sur le cimetière euh, des marins donc on passe devant le cimetière des marins pour retourner sur la plage principale euh, du souffleur enfin, vous avez déjà eu la vue de, des personnes qui sont là au dernier repos face à la mer Ce 
cimetière est assez impressionnant car, comme le disait Teiner, voilà. Donc là, on a derrière moi, juste derrière moi, à un mètre, les, les tombes. Et puis en face, ben, on voit toute la plage, la mer, et c'est face à la mer. C'est tout simplement magique. Cette vidéo arrive à son terme, encore merci de l'avoir suivi, j'espère, enfin, je suis persuadé que ces images vous, auront, vous en auront mis plein les yeux, bon, de la plage bien évidemment, de ce cimetière qui est juste à côté, face à la mer, face à cette plage qui est tout simplement splendide. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre un gros pouce bleu, euh, commentez-la, n'hésitez pas à commenter, liker, ça nous aide énormément. Le partage de, de vidéos et de commentaires, c'est énorme pour nous, pour faire, ça ne vous coûte rien et en plus, ça nous aide à faire évoluer la chaîne, à la faire connaître de plus en plus. Moi, je vais vous laisser avec des images de drones magnifiques que vous allez pouvoir découvrir ici. Et puis, en attendant, sortez et profitez de la vie.